chers petits squatteurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo euh, que je fais euh, à ma base, hein, à Fontainebleau, enfin près de Fontainebleau, euh, en plein confinement, je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo, dans le dernier live, j'ai eu euh, un examen médical à faire, donc euh, bah, du coup j'y suis allé, ce qui m'a offert un, <rire> un petit, euh, une petite balade à Paris en plein confinement, et je peux vous dire que c'est... Euh, il y a quand même beaucoup moins de monde, même si on peut dire que c'est un semi-confinement, parce que par rapport au confinement euh, précédent, euh, ça n'a rien à voir. Hein. On voit beaucoup plus de gens dans les rues, les gens vont travailler, les jeunes vont à l'école, etc., etc. Donc ça n'a rien à voir. Et moi, euh, entre le travail, la formation et puis euh, mon petit voyage ici, euh, bah, le confinement, j'ai l'impression, à part les attestations qu'il faut faire et penser au masque, mais pour le reste... Euh, ben j'ai l'impression qu'il n'y a pas de confinement donc je ne souffre pas du confinement même si je sors euh, quand, là ici aujourd'hui je suis sorti un petit peu je vais vous montrer des images pendant cette vidéo mais euh, mais voilà je suis pas on n'est pas contraint comme euh, en tout cas pour moi hein, d'autres parmi vous il y en a peut-être qui sont beaucoup plus contraints que moi mais euh, je peux dire que le confinement je le ressens pas du tout alors que le dernier bah, j'étais euh, je me sentais quand même beaucoup plus enfermé là bas à Bernay. Donc j'ai profité de ce voyage pour euh, venir un petit peu ici et euh, j'ai une attestation de l'hôpital de Bernay euh, qui demandait à ce que je sois dans le coin pendant 2-3 jours euh, histoire de ne pas faire les allers-retours par le train euh, dans les mêmes journées. Euh, donc voilà. Donc euh, bah là je m'apprête à repartir hein, en Normandie. Euh, mais je suis encore là pour le moment. Alors, euh, bah oui, je suis allé, euh, je suis passé par Paris, évidemment, parce que mon rendez-vous était à Neuilly-sur-Seine, euh, pour vous donner des nouvelles par rapport à ma santé. Donc, j'étais à Neuilly-sur-Seine, hein, euh, juste collé à Paris, en passant par le 17 e Donc, j'en ai profité un petit peu euh, pour marcher un petit peu dans Paris. Euh, je suis passé par la Grotte de Triomphe. Je vais vous mettre des images que j'ai faites en illustration. Et euh, je suis arrivé à Neuilly-sur-Seine, la ville de notre camarade euh, Sarko et euh, de sa femme Carlita, euh, qu'on salue s'il regarde cette vidéo. Euh, et je suis arrivé à l'église... à l'église. <rire> non, je ne suis pas arrivé à l'église, pardonnez-moi. Euh, je suis arrivé à la clinique Erpmann où j'ai eu mon rendez-vous. Donc, euh, rendez-vous qui m'a quand même bien rassuré, même s'il me reste des examens à faire. Alors, en fait, euh, j'ai un, un petit souci de globules blancs euh, qui sont trop nombreuses et euh, un très léger manque de plaquettes. Donc, euh, quand j'ai passé ma visite médicale pour le travail, il a fallu passer une, euh, euh, faire une prise de sang. pardon Et... Euh, ils se sont un petit peu inquiétés, ils m'ont envoyé vers l'hématologue. Alors, il y a encore des questions, il n'a pas pu mettre un nom exact sur la maladie, parce qu'il m'a donné plusieurs noms de maladies qui étaient, qui étaient possibles, mais elles sont toutes soignables, et ça viendrait d'une du, légère infection du système immunitaire, oui c'est comme ça, hein, pas humanitaire, hein, immunitaire, euh, et c'est ce qui fait que mes globules blancs euh, seraient en plein travail en ce moment et euh, voilà donc j'ai d'autres examens à passer euh, pour voir il a, il a quand même vérifié s'il n'y avait pas des ganglions, des choses qui seraient anormales, donc il m'a fait une consultation il a euh, regardé euh, les résultats des prises de sang que j'avais faites et il s'est quand même montré euh, rassurant et, euh, et voilà donc je vais avoir un, un certain nombre de choses à faire euh, dont une une deuxième prise de sang, une troisième prise de sang. Les de sang, j'aime pas trop. Hein. C'est le matin, à jeun, même ça. C'est pas conseillé avoir une prise de sang. C'est pas totalement interdit. On peut quand même boire de l'eau, mais il faut partir au labo sans avoir pris le petit déjeuner. J'avoue que sans café le matin, moi j'ai un petit peu du mal. Mais euh, euh, voilà, s'il faut le faire une troisième fois, et on fera une troisième fois. Et il a dit que de là, il me donnerait un traitement et puis qu'après je serai tranquille. Quoi. Donc il n'y a rien de gravissime. 
Mais c'est vrai que je l'avais pas dit dans les vidéos, j'étais quand même euh, un petit peu inquiet quand euh, j'étais contacté par la euh, par le médecin qui m'avait fait ma, ma visite médicale pour le travail et qui m'avait dit faut voir un hématologue, il y a un problème avec vos, votre système immunitaire, on va y arriver. Euh, J'avoue que j'étais quand même, je le disais pas dans les vidéos, hein, euh, voilà, mais j'étais quand même un peu inquiet, mais me voilà rassuré. Et euh, ben là, je suis dans ma base. Alors, euh, il y a, je sais qu'il y a Arthur qui m'a dit, euh, très gentil d'ailleurs, dans ton message m'a fait beaucoup plaisir. Euh, il y a Arthur qui m'a dit, j'aimerais bien tourner avec toi, j'aimerais bien voir ta base. Euh, ce que j'appelle euh, mes bases, Arthur, c'est pas une base, je pense que euh, tu pensais à une base dans la forêt où j'aurais construit quelque chose. Non, ce que j'appelle mes bases, c'est des lieux où je viens me poser, euh, comme euh, bah, chez mes parents, enfin chez ma mère à Bernay, euh, c'est ma base principale. Parce que j'ai ma mon entreprise en Normandie, euh, j'ai mes activités euh, en Normandie, euh, et avant c'était ici. Alors cette base là, je l'ai euh, euh, par euh, par un échange. Hein, C'est euh, un vieil ami euh, qui est propriétaire de, de cette petite maison. J'avais déjà dit dans des vidéos, euh, euh, voilà, mais qui me la prête, enfin qui me prête une partie de la maison parce que c'est vrai que c'est une maison qui n'est pas aménagée du tout. Ça sert plutôt de local de, pour entreposer euh, euh, des affaires, puisque lui a un appartement à Paris dont il est propriétaire, mais euh, il a aussi cette petite maison, enfin cette partie de maison, hein, parce qu'il n'y euh, a que le bas de la maison, ça fait donc trois pièces, il y a euh, un peu plus de 50 mètres carrés, et puis moi je bénéficie euh, bah, des, des commodités évidemment, euh, je ne peux pas vous montrer, parce qu'il y a beaucoup de ses affaires à lui euh, qui laisse, il vient régulièrement, par contre il habite pas du tout, il dort pas là, il prend pas ses douches, euh, il vient euh, trier, entreposer euh, des, ses affaires et euh, voilà, et sinon il habite dans son appartement à Paris et comme ici il y a plusieurs pièces euh, il m'a fait euh, il m'a proposé euh, euh, cette solution là pour avoir euh, un, un logement gratuit et en échange de ça bah moi je suis disponible pour lui parce qu'il n'a pas d'enfants, il n'a pas de petits enfants euh, c'est un monsieur qui a quand même 90 ans euh, qui a eu une vie un petit peu euh, un petit peu nomade non pas en véhicule aménagé euh, voilà mais il travaillait à la SNCF euh, jusqu'en 1987 et il travaillait dans les wagons lits c'est à dire qu'il était à la gare de l'Est il était euh, contrôleur il était haut placé contrôleur hein, et je crois qu'il faisait euh, c'était un peu le patron des contrôleurs de la gare de l'Est à cette époque là et euh, il était aussi alpiniste et euh, il faisait souvent des découchés des, des, euh, par, euh, par son travail, c'est-à-dire qu'il allait dans les montagnes en Allemagne, jusqu'en Allemagne, dans les pays de l'Est, dans les Alpes, euh, etc. Et il faisait beaucoup de, de montagnes, de road trip en montagne à l'époque, et il avait des logements SNCF, c'était plutôt pas mal, il a eu une vie bien remplie, euh, où il m'a fait découvrir, euh, ça fait très très longtemps que, que je le connais, et il m'a fait découvrir un petit peu des, des, des images euh, pas filmées, parce qu'à l'époque, euh, il y avait le Super 8, mais bon, amener le Super 8. Puis lui, il n'est pas passionné de, de vidéos ni d'images. Euh, Quoique je vais vous montrer un truc tout à l'heure qui, euh, qui lui appartient. Euh, il y a beaucoup de, 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 de vieux objets, hein. il a 90 ans, euh, il y a tous ses souvenirs depuis les, les années... Euh, depuis les années 30, hein, euh, euh, voilà, et il a un vieil appareil photo, je ne l'ai pas pris là, je vais, je vais faire une pause dans la vidéo pour vous le montrer, mais c'est assez mystérieux, c'est un, un objet que j'aime bien, euh, parce que c'est un des premiers, enfin peut-être pas le premier, mais grand public, c'est un des premiers appareils photo Kodak, tout en carton, bah, je, vais, je vais mettre pause, et puis euh, bah, je vais aller vous le chercher pour vous le montrer. Voilà, me revoilà de retour, voilà la, voilà la bête, donc c'est un appareil photo, c'est du carton, hein, et à l'intérieur, alors malheureusement, bon bah c'est un truc qui date du, du début du 20e siècle, on est au 20e, 21e, donc euh, il a peut-être pas 100 ans le truc, mais euh, euh, il en est pas loin, le couvercle est malheureusement euh, cassé, mais je sais pas si on peut voir l'intérieur euh, de la machine, mais c'est un système tout simple, hein, il y avait les pellicules de l'époque, et puis euh, bah là on peut pas voir, mais euh, euh, voilà, il y a, peut-être que vous allez le voir là, j'en sais rien du tout, hein, à l'intérieur, vous voyez, euh, 
il y a juste un obturateur là qui, euh, qui s'ouvre. C'est un système hyper simple mais hyper efficace à l'époque. Et euh, c'est un truc qui a euh, peut-être pas loin de 100 ans, quoi. Hein, et il y a plusieurs objets comme ça euh, que j'aime bien regarder. Alors évidemment, il me les a mis à disposition euh, pour que je puisse les, les regarder, euh, faire des recherches dessus. Euh, voilà, il y a des trucs d'école. Il y a une vieille ardoise aussi euh, euh, des années 30, des, euh, euh, des années juste avant la guerre. Hein. Et euh, donc cet appareil photo euh, pour les youtubeurs de l'époque. Alors je sais pas du tout. Euh, ça c'est la visée, il euh, y a un truc rouge, mais j'ai essayé de regarder dedans, hein. euh, <rire> j'ai jamais réussi à voir quoi que ce soit, mais voilà, c'est un bel objet je trouve, il y a même le, alors attendez, parce que là il y a un truc, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais euh, voilà, c'est un bel objet, euh, et il <rire> y a plusieurs trucs comme ça qui sont, euh, euh, qui sont dans cette maison, mais euh, voilà, malheureusement, euh... Le couvercle n'a pas survécu euh, aux années que, que cet appareil a, a traversé. Mais euh, voilà, moi j'aime bien les, les vieux trucs comme ça. Euh, ça fait partie de notre histoire. Et euh, voilà, j'irai le ranger après la vidéo. Et euh, c'est un souvenir qu'il souhaite me laisser quand, euh, quand il partira vers un autre monde, comme on dit. Et euh, bah, j'essaierai de trouver quelqu'un qui sait, qui saurait éventuellement me, me remettre ça, euh, euh, voilà, raccrocher ça correctement, que ça ne fasse pas, on ne va pas le remettre avec du scotch. Là, je m'aperçois qu'il y a des petites... Euh, voilà, c'est. Euh, mais je ne veux pas trop forcer dessus parce que voilà, j'ai réussi à remettre ça comme ça. Et euh, c'est là que. Euh, bon voilà, le temps a fait son. son enfin son travail entre guillemets. Et le truc pour faire tourner la pellicule euh, ou, ou alors changer la focale. Enfin, je sais pas trop. J'ose pas trop forcer dessus en tout cas. Mais c'est un bel objet. Ça date. Euh, voilà, les premiers appareils photo que les gens pouvaient s'acheter euh, en carton. Mais il euh, y a énormément d'images dans toutes les archives de France qui ont été faites euh, notamment des images juste au début de la guerre, qui ont été faites avec ce genre de matériel euh, donc voilà pour moi ça a quand même une belle valeur historique ce, ce genre d'objet là, et puis il euh, y en a d'autres, donc lui je le mets, euh, là par contre ça c'est à moi, hein, c'est un ampli de guitare deux petits amplis de guitare donc euh, voilà, là je suis dans une pièce où il y a beaucoup plus de choses à moi, euh, c'est une pièce qui m'a laissé euh, libre et euh, c'est ça ma deuxième base et justement je revenais euh, à toi Arthur merci en tout cas pour ton commentaire que j'ai épinglé, c'est vrai que je pensais pas à épingler les messages, euh, les commentaires et puis là je l'ai épinglé parce qu'il m'a fait plaisir mais tous les commentaires me font énormément plaisir euh, mais voilà, une base, j'avais peur que tu imagines que ce soit un coin dans la forêt euh, euh, où je me serais fait une base avec euh, euh, des constructions en bois et tout ça. Non, non, ce que j'appelle mes bases, c'est que euh, voilà, moi je suis installé vraiment euh, nulle part. Euh, j'ai pas d'appartement euh, posé, j'ai eu, hein, euh, mais ça m'intéresse plus trop. J'aime bien, euh, c'est pour ça que la vie de Weinleifer m'intéresse beaucoup. Euh, voilà, je passe là de temps en temps. J'y ai passé plusieurs années à plein temps. Maintenant, bon bah j'ai des choses à faire en Normandie, ça s'est goupillé comme ça. Quand j'aurai moins de choses à faire en Normandie, je reviendrai peut-être un petit peu plus là, dans des périodes plus longues. C'est vrai que là, comme ça s'est goupillé, les choses se sont goupillées les unes après les autres en Normandie. Je viens beaucoup plus rarement ici, mais je suis là de temps en temps. Je viens 5-6 fois par an. J'étais venu là, la dernière vidéo, je ne sais plus de quand elle date, mais j'avais fait une vidéo ici. Et, euh, et voilà, et c'est euh, un beau petit village qui s'appelle Avon, c'est pas Fontainebleau même, hein. et euh, j'aime bien ici le coin parce que c'est très très riche en histoire, alors évidemment il y a le château de Fontainebleau qui est, euh, là je vous montre des images du parc, c'est un parc, c'est aussi, euh, à Bernay vous connaissez mon petit coin de bois où je vais souvent faire des vidéos euh, que j'aime bien parce que c'est calme, parce que euh, c'est tout près de la maison, je peux y aller pendant le confinement, etc. Et puis euh, ici, euh, alors j'ai pas tourné là-bas, je voulais tourner un petit peu mon, mon speech là-bas, mais comme c'est le confinement, euh, euh, voilà, il y a un monde fou dans, 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 dans ce parc. Alors ce parc, il part de euh, pas très loin de la maison que j'occupe, euh, il y a euh, 300 mètres à faire, il y a une petite entrée. Et il va jusque euh, au château de Fontainebleau et ça fait une ligne droite euh, qui fait 2 euh, km je crois. 
Mais ce parc, il, il est immense. Il y a, euh, parce que le parc du château de Fontainebleau, il fait en plusieurs parties. Et euh, quand on arrive au bout, je vous mets des images. Bon, la partie de parc est vraiment... Euh, au château de Fontainebleau est fermé pour cause de confinement, mais euh, cette partie de parc-là euh, est ouverte. Et c'est vrai que cet après-midi, il y avait un monde fou, euh, euh, et tant mieux, les gens sont sortis, il a fait beau aujourd'hui, mais euh, voilà, c'était difficile de, de faire un pitch au milieu de tout le monde. Euh, voilà, c'est pas que je suis mal à l'aise de, devant les gens, mais euh, voilà, je voulais pas déranger, je voulais que les gens puissent se poser. Euh, voilà, et euh, donc je le fais, je le fais ici. Ici dans ma base mais euh, il y a plein de petits coins je vous mets un petit peu ima des images du parc euh, et euh, bah, j'y vais je, je me balade souvent euh, dans ce coin là euh, j'ai déjà tourné euh, l'année dernière hein, l'année dernière il y a un empile pour le 11 novembre j'étais venu et euh, il y a une petite partie où on me voit euh, dans ce parc les arbres qu'on voit sont des marronniers et euh, il y a plein de petits coins de forêt euh, des petits coins un petit peu plus euh, sauvages abandonnés et, et des coins où il y a énormément de monde et et il euh, y a un canal qui, qui fait quasiment tout le long du parc. Et euh, je m'y sens bien dans, dans ce parc-là. Euh, voilà. De temps en temps, il m'arrive d'aller euh, décompresser, faire une petite marche. C'est ouvert euh, 24 heures sur 24. Ça, par contre, il n'y a pas de problème. Donc, il m'arrive, euh, quand il fait beau en tout cas, d'aller faire une petite marche là-bas le soir. Et puis il y, a des, euh, il, y a, il y a des animaux, il y a des poules d'eau, il y a des cygnes, il y a euh, euh, des petits chemins de forêt, je vous l'ai dit, puis cette longue ligne droite. Et quand on arrive au bout, eh bien, euh, il y a la grande route à traverser, il y a l'ancienne porte. Euh, et quand on traverse la route, on, est, on, on arrive au château de Fontainebleau, euh, qui est chargé d'histoire. Euh, on ne va pas raconter l'histoire du château de Fontainebleau, ce serait euh, très long. Et euh, la partie... Euh, où j'ai ma base c'est une partie célèbre puisque euh, elle est riche en histoire aussi je vous montre des images pour ceux qui euh, ont vu euh, il y a un film qui a été tourné en 1987 enfin qui est sorti en 1987 un film célèbre à la télévision qui s'appelle Au revoir les enfants et eh bien c'est ici qu'il a été tourné, j'habite, euh, ma base est à 50 mètres du lieu où, où ça a été tourné, et il y a une petite séquence dans une église, là je n'ai pas cherché les images sur internet, mais je vous mettrai des extraits de toute façon, il y a une petite séquence dans une église euh, qui a été tournée, et euh, bah, c'est l'église qui est juste à côté de, de ma base, et alors ce film raconte l'histoire d'un prêtre, euh, qui a protégé des, des enfants juifs euh, et euh, qui s'est fait déporter et qui a été euh, euh, qui a fini dans un camp de concentration alors je suis plus, plus sûr duquel hein. j'ai envie de dire Auschwitz mais je suis pas sûr que ce soit celui-là donc mais il me semble que c'est là-bas qu'il a été mais il a sauvé des, euh, des euh, beaucoup d'enfants des centaines d'enfants dans euh, un un orphelinat, on va dire, hein, à l'époque, euh, et euh, bah, cette histoire-là est une histoire vraie, euh, et je vous montre le lieu où euh, le film a été tourné, et euh, qui est devenu un EHPAD maintenant, hein, mais euh, c'était les lieux, euh, c'était le lieu où euh, euh, ce prêtre-là a réellement œuvré, d'ailleurs la rue dans laquelle je, je dirais pas le nom, mais s'il y en a qui veulent rechercher, euh, la rue dans laquelle euh, est ma base, porte le nom euh, justement de ce, de ce prêtre euh, qui a sauvé des, des enfants, et euh, qui a inspiré euh, quand même, euh, dont le film raconte, euh, le film Au revoir les enfants, enfants euh, racontent l'histoire donc euh, voilà je suis non seulement dans le lieu où euh, il y a eu euh, réellement euh, cette on va dire entre guillemets cette histoire de, de euh, triste hein, parce que le, le prêtre a mal fini malheureusement euh, mais aussi le lieu euh, où le film a été tourné alors il n'a pas été tourné que là mais euh, on voit une scène pour ceux qui ont vu le film euh, du petit qui rentre euh, euh, et puis il y a, les, il y a la, la, la Wehrmacht, là, la, 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 les soldats allemands euh, euh, qui roulent à côté.
côté de lui qui le ramène d'ailleurs et on voit le long euh, on le voit marcher le long d'un mur bah c'est euh, c'est juste à côté c'est euh, c'est à 20 mètres d'ici euh, voilà donc bah puis c'est assez joli donc euh, j'aime bien j'aime bien ma, ma petite base pour ça et euh, bon après il va pas grand chose d'autre à, à à visiter dans, dans Avon même, hein. euh, Avon c'est plus grand que ça, il y a des quartiers d'immeubles, euh, voilà, moi c'est, euh, ma base elle est dans le quartier euh, Avon Village, euh, et euh, ce qu'on appelle le vieil Avon, donc il y a quelques commerçants qui sont très sympathiques d'ailleurs, euh, et, et il y a ce lieu de tournage du, euh, du film Au revoir les enfants, et le lieu euh, qui, euh, qui a eu cette histoire, donc, donc voilà, je vous avais dit que je parlerais un petit peu de ma base. Donc c'est chose faite et c'est pour ça moi j'aime bien euh, j'aime bien l'histoire et euh, bah, le château de Fontainebleau, ce petit coin d'Avon, euh, c'est quand même riche en histoire. Et euh, quand je viens là, j'aime bien me, me plonger un petit peu dans, dans ce passé qui est malheureusement triste, mais euh, euh, où on apprend plein de choses. Et euh, voilà. Et puis là, je peux pas y aller malheureusement. J'aurais bien voulu vous faire beaucoup plus d'images euh, de la forêt de Fontainebleau, évidemment. Euh, euh, forêt de Fontainebleau, il y a, a c'est célèbre pour les rochers qu'on peut escalader, pour la taille de la forêt. Euh, on ne peut pas dire de la forêt de Fontainebleau, je la connais bien, parce que c'est, ça fait partie des grandes forêts qu'il y a en France, euh, en tout cas hors milieu montagnard, on va dire, et euh, pour, pour la connaître entière, euh, bah, il faut une vie entière. Hein. Et d'ailleurs, le, le propriétaire de ma base, hein, euh, il, il marche beaucoup, il fait beaucoup d'escalades, et depuis sa jeunesse, enfin, maintenant il n'en fait plus, mais ça fait pas si longtemps que ça, hein. il a dépassé 90 ans, et euh, moi je l'ai connu encore, il était à fond de, dans l'escalade, et il connaît euh, pas mal la forêt de Fontainebleau, il me dit lui-même, mais maintenant je ne connais pas toute la forêt de Fontainebleau, parce qu'elle est tellement vaste que c'est euh, impossible, alors il connaît les, 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 les endroits recommandés, euh, il connaît, euh, voilà, mais il ne connaît, connaît pas la forêt de Fontainebleau comme sa poche, alors qu'il y a fait euh, des entraînements d'escalade avant la montagne, euh, voilà, j'aime bien quand il me, quand je le vois, bon malheureusement, euh, là je vois bien qu'il vieillit beaucoup, il y a des petites choses, euh, je pense qu'il va avoir besoin de plus souvent de mon aide, enfin bon je vois que il y a, euh, il y a des petits soucis, euh, plus les années passent et plus, euh, c'est dur de voir quelqu'un de vieillir, hein. honnêtement euh, c'est pas évident, donc euh, voilà, moi en échange de son, du prêt de son, de sa maison, la, la possibilité euh, il, de, de l'utiliser comme je veux pour me poser pendant plusieurs jours, pour y mettre mes affaires, pour, pour y faire ce que je veux quand je veux, on va dire, euh, et bien c'est quand il a un problème, il est, encore, il est encore autonome, mais euh, voilà, comme il n'a pas d'enfants, il n'a pas de petits-enfants, il n'a pas de neveux, il était fils unique, enfin bon, je ne vais pas raconter toute son histoire, mais il est, il est tout seul, euh, euh, ou presque, on est deux, trois euh, à l'entourer, euh, mais euh, je suis là pour l'assister, comme euh, il a dû se faire hospitaliser il y a quelque temps, bon, bah, pour pouvoir lui ramener des affaires de chez lui, qu'il ne soit pas, euh, euh, voilà, pour pouvoir euh, aller le chercher aussi, l'accompagner, parce qu'il prend beaucoup les transports en commun, mais quand on sort de l'hôpital, c'est pas forcément évident de faire le, le parcours tout seul, enfin, le moindre problème qu'il pourrait avoir, bah, euh, moi je suis là pour ça. Alors, comment je l'ai connu, ce monsieur j'ai connu, j'avais une douzaine d'années, et euh, bah, c'était chez les scouts, tout simplement, il était venu, parce que j'ai, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai fait partie pendant longtemps jusqu'à en revenir en tant qu'adulte en encadrant il y a quelques temps. Euh, j'étais dans un mouvement de scoutisme laïque, mais par contre moi je tiens à la laïcité euh, qui accueille tout le monde, alors attention laïque ça veut pas dire athée hein, c'est pas la même chose euh, dans le groupe il y avait des gens qui étaient non croyants il y avait des croyants, il y avait des religions différentes, il y avait euh, euh, voilà, il y avait des opinions des parents différentes, voilà mais tout le monde s'entendait bien et la laïcité c'est ça 
Et euh, moi, j'ai adhéré à un groupe de scoutisme laïque euh, dans la région d'Evreux, d'où j'étais, et euh, ils connaissaient l'encadrant euh, de, de mon groupe scout, on va dire, à l'époque. Et il était venu nous faire, justement, je disais que je l'ai connu quand il faisait de l'escalade, et il était venu nous faire faire de l'escalade et euh, euh, nous trouver des terrains pour les camps d'été et tout ça. Et puis, euh, il était souvent avec nous, et c'était quelqu'un de vraiment très très gentil avec nous. Et du coup, euh, dans le scoutisme, il y a des traditions, euh, il y en a une qui s'appelle la promesse, hein, là c'est là où le jeune, euh, l'enfant, on va dire, s'engage à observer la loi scout, enfin bon, il y a, il y a, il y a, il y a tout un cérémonial, on va dire, et euh, on peut choisir un parrain de promesse, donc quelqu'un euh, qui guide l'enfant, le, donc là en l'occurrence moi à l'époque, euh, pour rester dans un esprit scout, on peut dire. Hein, donc le scoutisme c'est quoi C'est euh, essayer d'aider son prochain, être positif. Euh, voilà, il y a une loi scout un peu différente selon les, les, selon les mouvements. Il y a des mouvements un peu plus sévères que d'autres. Il y en a qui sont complètement relâchés où ça, ça ressemble plus à un centre de loisirs où il n'y a pas vraiment les toutes les. Il n'y a plus les méthodes pédagogiques des scouts. Euh, il y en a qui sont complètement, qui sont. Euh, voilà. Et, et euh, moi j'étais dans un mouvement euh, qui était. Euh, qui avait gardé des méthodes pédagogiques du scoutisme, même la plupart, mais en enlevant évidemment euh, tout ce côté euh, sectaire euh, sur plusieurs points, euh, sur euh, le patriotisme, je ne suis pas contre le patriotisme, parce que je j'adhère à un pays, je suis citoyen d'un pays, mais euh, c'est un un patriotisme qui peut être justifié mais qui est très mal enseigné euh, aux jeunes et euh, qui a tendance à euh, pouvoir passer pour du nationalisme euh, et moi j'ai bon voilà c'est un truc qui euh, j'adhère pas trop à ça et euh, pour la pour la religion c'est pareil il y a, y, a, y, a, y a des mouvements où euh, le, les exigences religieuses euh, tournent à l'extrême et ça apporte pas et, et là c'est pas c'est pas un avis hein, c'est un constat malheureusement euh, ça n'apporte pas de bien aux enfants euh, parce que moi j'ai vu des mouvements où on apprenait euh, si on parle de religion hein, euh, mais euh, je me suis retrouvé euh, à faire des camps avec des groupes de scouts où euh, on apprenait aux enfants à avoir peur de Dieu en permanence. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Malheureusement, je trouve que ça fait d'énormes dégâts sur euh, euh, le côté moral des, euh, des enfants, surtout des enfants. Hein. Quand ils sont plus grands, ils peuvent voir ce qu'il y a à apprendre et à laisser. Par contre, quand ils ont 8 ans, 10 ans, euh, moi, je ne suis pas, pas du tout d'accord avec ça. Donc voilà, j'ai choisi euh, ce mouvement-là parce qu'il est laïque tout en gardant des, euh, un système pédagogique euh, d'origine. D'ailleurs, les scouts, ce n'étaient pas catholiques euh, à l'origine. Hein. Euh, et euh, en ayant des traditions, mais sans rentrer dans le sectarisme, dans l'extrémisme, l'extrémisme, euh, comme on voit hélas certains euh, groupes, mais euh, tout en gardant, voilà, parce qu'il y, euh, y a des mouvements scouts comme les éclaireurs de France, où il euh, n'y bah, a plus de scoutisme dedans, ni plus ni moins, hein, euh, ils vont en forêt, mais euh, voilà, un centre de loisirs fait la même chose, donc voilà, c'est, euh, moi il y a des côtés dans le, dans le scoutisme que j'aime bien, donc du coup, euh, bah, il a été mon parrain de promesse euh, quand je me suis engagé euh, euh, à garder l'esprit scout toute ma vie. Euh, voilà. Après, il y en a qui peuvent se renseigner, la loi scout et tout ça. Je ne vais pas tout raconter parce que ce pas une vidéo de scout. Euh, je ne suis plus dans le mouvement de scoutisme depuis plusieurs années, mais je me suis engagé à aider mon prochain, à essayer de faire des bonnes actions euh, quotidiennes, même en tant qu'adulte. Quand on prononce sa promesse, eh bien, on s'engage à rester scout dans l'esprit toute sa vie donc euh, voilà après on n'adhère plus à des mouvements on a la vie professionnelle on dit je suis ancien scout euh, mais bon à tout moment on a le droit de d'aller encadrer de porter l'uniforme euh, euh, voilà je l'ai fait 
occupé de Louveteau il y a quelques années, et puis, euh, puis voilà, ma vie professionnelle a fait que j'étais plus disponible et tout ça, mais ça reste des bons souvenirs. Et le propriétaire de, de ce logement-là, euh, bah, il, il a été mon parrain de promesse quand moi j'étais gamin et que j'étais chez les scouts. Et j'ai toujours gardé un contact avec lui depuis toutes ces années-là. Et aujourd'hui, je le considère comme, comme si c'était mon parrain, comme on peut avoir un parrain dans, dans, dans une famille. Et, euh, et voilà. Et quand il, il a eu besoin de moi à certains moments, bah, j'essayais de répondre à ses, euh, à ses besoins. Et puis lui, euh, me prête la maison et puis ça lui permet d'avoir quelqu'un qui vient régulièrement euh, et puis euh, de, que ce soit pas une, une maison inoccupée puis lui euh, bon quand je viens ici euh, je passe euh, pas mal de temps avec lui je vais le voir à paris euh, euh, et voilà donc c'est un échange comme ça alors évidemment cette base, je vous l'ai dit, hein, ce monsieur a, a 80, il n'a pas voulu, <rire> évidemment à l'âge qu'il a, hein, euh, il n'a pas voulu paraître dans les vidéos parce qu'il ne sait pas trop ce que c'est qu'Internet. Alors il m'a posé des questions, oui mais il y a du monde qui va venir chez moi. Euh, bon donc je ne sais pas trop insister. Euh, euh, voilà, il est. Euh, Internet, tout ça, il ne sait pas. Quand j'ai montré tout ce que tout ce qu'on pouvait faire avec mon avec mon smartphone, là, il en revenait pas. Et il a un portable, mais euh, il est tombé sur c'est un portable à clapper, hein, avec des touches. Voilà, il n'y a pas Internet dessus. Mais quand j'y ai dit qu'il pouvait programmer un réveil sur son portable, il est il tombait de oh mais ils, ils inventent des trucs maintenant juste pour la pendule et la réveil. Sur le, sur le portable, donc vous imaginez que YouTube, Internet, euh, euh, tout ça, c'est pas trop la peine de l'embêter avec ça, et il, est, il a bien raison d'ailleurs, parce qu'il est libéré de tout ça, mais, euh, mais voilà, donc euh, il ne... Euh, puis bon, il est très très vieux, oh bah vous le savez, avec la tête que j'ai maintenant, euh, je vais gâcher ta photo, euh, parce que oui, lui, il, a, il est resté sur des photos, euh, euh, oui, puis tout le monde peut voir ça, mais les gens vont venir chez moi, euh, qu'est-ce que je vais leur dire Donc bon, je euh, euh, je le ferai pas apparaître sur une de mes vidéos, mais c'est dommage, parce qu'il aurait eu des choses à raconter euh, voilà puis je veux pas le filmer en il y en a qui l'ont fait hein, malheureusement de le filmer en douce sans lui dire qu'il allait passer sur internet euh, bah, mon ancien chef de chez les scouts d'ailleurs qui avait fait ça euh, mon ancien chef qui, euh, qui n'est plus de ce monde d'ailleurs euh, qui avait fait ça mais bon euh, euh, pendant qu'il racontait quelque chose il avait mis euh, une caméra et puis le filmer à son insu bon, moi je suis pas du tout d'accord pour faire ça euh, donc je ne le ferai pas mais mais voilà un petit peu pour expliquer parce que c'est vrai que je parle souvent de mes bases euh, de Fontainebleau de Bernay de il euh, y en a je pense qui l'ont qui ont compris un petit peu j'avais déjà dit un petit peu toutes ces choses là dans dans d'autres vidéos mais en fractionné mais là je vous explique un petit peu euh, pourquoi je navigue euh, entre euh, cette base là alors entre les deux bases il y a 250 km qui séparent euh, Fontainebleau de, de Bernay hein. euh, mais voilà j'ai euh, euh, le plus gros de mes affaires personnelles qui sont là, moi j'avais pas du tout prévu euh, en allant à Bernay que j'allais y rester et que je serais très peu souvent ici euh, et puis après on verra comment ça va se goupiller mais, euh, mais voilà c'est un endroit où je peux me poser pour l'instant qui me coûte rien à part euh, Enfin, je ne vais pas me dire à part parce que euh, on peut pas dire que ça coûte un petit peu d'attention et d'amitié parce que euh, c'est pas un coût, hein, c'est quelque chose de normal. Et puis, euh, et puis voilà. Mais bon, euh, il n'est pas éternel, hein, euh, donc il y a un moment où je n'aurai plus cette base euh, à ma disposition. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas encore là et euh, j'espère que euh, on en est loin d'être là. Mais bon, 80 10 ans quand même, il fait encore un peu de vélo, il marche beaucoup, il est son appartement à Paris, euh, euh, bon bah c'est les anciennes chambres de, de Bonne, hein, comme euh, on peut dire, il a 20 mètres carrés à Paris, mais au cinquième étage et les, et les immeubles là-bas c'est à Paris, il habite près de la gare de Lyon, hein, tout près de la gare de Lyon, dans le 12 e 
les immeubles là-bas c'est sans ascenseur, hein, donc ils montent les cinq étages dans un escalier plus ou moins euh, en colimaçon, c'est assez raide, hein, moi je l'ai monté avec la trottinette ou avec un sac, où, euh, on le sent passer, hein, bah, lui il le fait 3-4 fois par jour sans problème, donc, euh, donc voilà, j'avoue que ça me fait un petit peu peur, et j'y ai posé la question, j'ai dit mais pourquoi tu euh, tu prends pas l'autre appartement en pied à terre et pourquoi tu t'installes pas ici euh, où tu as euh, tout à rez-de-chaussée, t'as pas d'escalier à monter, t'as beaucoup plus grand. Et il m'a dit, il m'a dit une chose qui est quand même euh, vraie, c'est qu'il dit ben bah oui, mais à Paris j'ai tout sous la main, j'ai euh, euh, si je veux aller nager, j'ai la piscine, si je veux, euh, il faisait quelques euh, un peu de tennis sur le mur là, je sais plus comment on appelle ce, ce sport, il en faisait un petit peu, je sais pas si je sais pas demandé d'ailleurs s'il repratiqué euh, voilà, ben, ben, il a le terrain de tennis juste à côté, euh, pour ses courses il a la laverie aussi parce que il veut pas, ça, il veut pas apprendre à utiliser une machine à laver euh, et il me dit bah ben, ici euh, voilà, j'ai euh, grand mais je m'emmerderai euh, euh, voilà, il a des parcs où il aime bien se promener euh, les bois de Vincennes, le bois de Vincennes euh, il a les, euh, les transports aussi alors ici il a une voiture hein, mais euh, Malheureusement, il faudrait que franchement qu'il s'arrête de conduire, mais je crois qu'il est décidé. D'ailleurs, il est pressé que j'ai le permis pour ça. D'ailleurs, ça fait partie aussi des, des, des causes pour lesquelles je veux le permis. Bon, il y a la van life évidemment, hein, mais euh, il y a aussi que euh, le propriétaire de ma base à une voiture, mais à l'âge qu'il a, ça devient vraiment, vraiment dangereux de le laisser conduire. Donc c'est vrai que c'est un souci que j'ai, donc je ne parlerai pas dans les vidéos et tout ça, mais euh, j'ai réussi à l'inciter à beaucoup moins conduire et pas faire des grandes routes, mais il y a des âges où euh, malheureusement on est vraiment trop dangereux sur la route, et <rire> j'ai eu, avec lui, j'ai eu des grosses frayeurs euh, plusieurs fois, donc, euh, donc voilà. Donc c'est c'était pour, euh, bon, je suis rentré un petit peu plus dans ma vie privée, euh, pour vous expliquer ces bases, pour vous expliquer aussi euh, l'hématologue, euh, c'est une vidéo qui vous dit euh, pas mal de choses, je vous avais promis une vidéo de ma base, avec quelques petits plans de coupe euh, sur, euh, bah, sur ce que j'ai fait, euh, je vais essayer de vous trouver des, euh, des petits extraits du film Au revoir les enfants, et puis, euh, et puis voilà, vous en savez un petit peu plus sur moi, Malheureusement, j'aurais voulu que cette vidéo euh, se fasse dehors avec une petite visite d'un endroit, où, euh, mais euh, confinement oblige, bah, euh, et puis le monde dans le parc aussi euh, a fait que bah, je tourne un petit peu. Euh, euh, ici, bah, ici euh, c'est un endroit où, euh, quand j'étais là en permanence, euh, c'est de là que, euh, alors il manque une partie du matériel, mais c'est de là que euh, je faisais les émissions de radio avec les jeunes euh, euh, de plusieurs radios d'ailleurs, hein, euh, euh, j'ai donné un coup de main à plusieurs euh, jeunes qui avaient des web radios, euh, euh, webado euh, que je parraine toujours euh, aujourd'hui mais euh, LDC Radio aussi euh, euh, tout ça c'est des projets euh, euh, qui ont abouti ou qui aboutissent hein. euh, moi je suis content de voir les jeunes qui ont grandi de, de, de LDC Radio et il a monté une petite structure euh, qui a bien grandi avec des partenariats avec des lycées pour faire des ateliers radio avec, des, avec la mairie et puis webado là ça prend le même chemin et euh, bah, tout ça, ça permet euh, d'offrir des outils euh, bah, pour que les jeunes puissent s'épanouir mais pas seulement, aussi pour diffuser des artistes indépendants et euh, justement c'est le lien entre la, mes activités euh, radiophoniques, web radiophoniques et la chaîne YouTube il y aura quand même un lien entre les deux c'est que quand je partirai en road trip euh, j'essaierai d'aller pour la chaîne YouTube et pour la radio, ça je crois que je vous l'avais déjà dit, mais rencontrer des artistes indépendants autoproduits euh, bah, pour vous les faire découvrir tout simplement à travers euh, la, euh, là où les radios d'ailleurs et euh, j'irai squatter partout la chaîne YouTube et, et voilà, ça fait partie aussi de mes, de mes projets euh, d'aventure euh, pendant la Vine Live, va bah, se servir de la Vine Life aussi pour aller un petit peu partout en France euh, pour commencer, puis après pourquoi pas ailleurs, rencontrer des, euh, des artistes, euh, voilà, 
Donc cette vidéo là mélange un petit peu tout, je vous raconte un petit peu tout dans un ordre pas forcément logique, mais voilà, c'était euh, histoire de faire une... Euh, que vous me connaissiez un petit peu plus, et puis que je vous raconte un petit peu euh, ce mystère de cette base. J'appelle pas ça vraiment chez moi, c'est comme à Bernay, j'appelle ça aussi ma, euh, ma base, parce que c'est pas vraiment chez moi. Bernay c'est l'appartement de ma mère, c'est pas moi. Euh, ici, euh, je me sens plus chez moi, mais... Et c'est pas voilà je peux pas faire exactement ce que je veux euh, et puis euh, il entrepose beaucoup d'affaires puis là depuis que je suis beaucoup moins là euh, il s'est lâché et euh, il <rire> y, a, y a des affaires partout euh, donc euh, donc du coup euh, euh, voilà il y a juste cette pièce là qui est, qui est euh, la chambre euh, où euh, les trois quarts des choses sont m'appartiennent. Euh, les meubles, le bureau, le matériel que vous voyez, les... enfin le matériel, il n'y a pas grand chose, mais ce que vous voyez derrière moi, le... la déco, enfin la déco, ce qu'il en reste, euh, voilà, tout ça, ça, ça m'appartient. Mais dans les autres pièces, euh, voilà, j'utilise la cuisine, j'utilise la table pour manger et tout ça, mais c'est une... en majorité ces affaires. Et, et puis voilà, puis je me sens très bien comme ça. C'est plutôt un local. Euh, un local euh, pour euh, pour ses affaires et puis un lieu où je peux me poser mais euh, c'est pas une belle maison aménagée pas un appartement et tout ça et, et moi ça me suffit euh, voilà et à Bernay c'est pareil j'ai une pièce euh, euh, et puis euh, voilà c'est l'appartement de ma mère mais euh, euh, je lui tiens compagnie euh, euh, tant que je travaille par là bas tant que euh, voilà ça me permet d'économiser un loyer et puis bon je participe hein, parce que elle c'est pas gratuit pour elle hein, elle n'est pas propriétaire de son appartement donc je participe en lui donnant une participation je le participe en lui donnant excusez moi hein, donc on va le dire quand même hein, tant pis euh, euh, je participe en lui donnant une participation euh, voilà étant donné que euh, ma présence ajoute euh, lui ajoute des frais donc euh, on s'arrange et puis comme ça bah euh, ça lui fait de, une compagnie donc euh, son fils et puis euh, et puis on, on s'entend bien comme ça et j'ai une chambre chez ma maman et voilà et je navigue entre les deux et puis j'ai d'autres petits plans mais euh, là qui sont vraiment pas des euh, euh, voilà des gens qui peuvent me recevoir ou euh, voilà j'ai d'autres petits plans mais que je filmerai pas parce que là c'est vraiment aller pour le coup chez les gens donc je ferai jamais de vidéo là bas euh, à moins que ils aient envie euh, que je fasse une vidéo de chez eux mais voilà c'est euh, c'est un petit peu comme ça que je vis pour l'instant en attendant d'avoir le le van et de pouvoir partir euh, à l'aventure voilà j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que j'aurai répondu à ta question oui alors oui euh, un truc important euh, j'ai bien lu ton commentaire euh, arthur tu me dis euh, je voudrais faire une vidéo avec toi euh, mais mes parents veulent pas euh, voudront pas euh, euh, voilà mais comme je t'ai répondu c'est tout à fait normal il euh, faut pas en vouloir à tes parents D'ailleurs, si tu débarquais comme ça, j'accepterais pas forcément que tu viennes me voir, euh, euh, voilà, parce que c'est Internet, euh, je suis un adulte, comme je l'ai déjà dit euh, plein de fois à, à d'autres hein, euh, euh, qui auraient voulu me rencontrer et tout ça, et sur Internet, c'est délicat, euh, et pour moi et pour les parents, de pouvoir faire une rencontre entre youtubeurs quand il y a dans les youtubeurs il y a un enfant ou un adolescent et un adulte c'est quasiment impossible et c'est normal parce que malheureusement sur internet il y a des gens qui traînent et euh, bah, qui devraient pas qui devraient pas y être qui devraient être nulle part d'ailleurs et euh, c'est normal que les parents te protègent et moi euh, je peux pas accepter euh, de rencontrer un youtubeur qui euh, n'a pas 18 ans euh, parce que je suis adulte ou alors euh, ce serait en présence des parents enfin faudrait ce serait toute une organisation mais voilà mais ça veut pas dire qu'un jour quand tu seras plus grand on, on tournera pas une vidéo de construction de quelque chose ensemble euh, et voilà hein, c'est euh, moi je serais en tout cas je serais très très content de rencontrer mes abonnés euh, les plus jeunes comme les plus anciens ça c'est un truc euh, euh, voilà j'aime bien l'échange amical j'aime bien l'échange humain les rencontres et tout ça mais euh, il faut euh, 
Il faut faire attention parce que malheureusement, à cause de, de certaines personnes, eh bien, il y a euh, les parents euh, ne peuvent plus faire confiance à qui que ce soit euh, sur Internet. Euh, voilà, donc, euh, si quand vous me demandez, je peux venir te voir et tout ça, euh, si vous n'avez pas 18 ans, je vais forcément refuser, mais ce n'est pas contre vous, euh, c'est parce que c'est je ne peux pas faire autrement. Euh, voilà, à moins que euh, ce soit un jour, pendant un été, en présence des parents, euh, que les parents viennent avec vous, qu'on tourne une petite partie de la journée ensemble, un truc, euh, voilà. Mais c'est toute une organisation et ça me paraît un petit peu... Euh un petit peu difficile à organiser, mais voilà, mais si vous me dites, euh, euh, viens, euh, ou je peux venir euh, tourner une vidéo avec toi, si vous n'avez pas 18 ans, malheureusement, je suis obligé de refuser, mais on continue à communiquer à travers, à travers vos à travers vos commentaires, moi j'essaye d'en mettre sur vos vidéos, parce que je les suis, vos chaînes vidéo, hein, vos chaînes YouTube, que ce soit euh, euh, les adultes, les plus anciens, ceux qui, parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui n'ont pas de chaîne YouTube, qui n'ont pas de vidéos, mais euh, je, je suis vos aventures sur euh, vos vidéos, hein, euh, voilà, il y a des moments où j'ai un petit peu moins de temps, où je rate peut-être une ou deux vidéos, mais euh, voilà, donc euh, on peut s'intéresser aux vidéos les uns des autres, comme ça, euh, tout en ne pouvant pas malheureusement se rencontrer euh, euh, comme ça, comme vous rencontreriez un, un youtubeur de votre âge. On ne peut pas, ça c'est pas permis. Euh, donc, euh, mais voilà, mais vous allez grandir et le temps passe vite. Et quand vous aurez 18, 20, euh, euh, 30 ans peut-être, bah pourquoi pas si je suis pas trop vieux moi d'ici là. Euh, ben on pourra peut-être envisager une rencontre avec plusieurs abonnés ou pourquoi pas. Mais euh, voilà, c'est pas de la méchanceté de ma part. Euh, ce n'est pas de votre faute non plus, mais euh, tous les mineurs qui me demandent, de, de, euh, qui me disent qu'ils aimeraient bien me rencontrer et tout ça, euh, y a, ça demanderait une organisation et euh, voilà, pour l'instant je ne peux pas et euh, je ne peux pas me permettre de rencontrer des mineurs comme ça. Donc pour répondre à ta question Arthur, mais d'autres aussi m'ont demandé, alors il y a eu une rencontre euh, road trip en, en 50 cc, il euh, euh, y a des jeunes qui sont arrivés pour m'aider, mais après j'ai euh, j'ai vu une maman, ça s'est fait comme ça, c'est c'est un petit peu à l'arrache, c'était pas prévu du tout et et ça fait partie des rencontres. Là c'est différent, mais de 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 se déplacer exprès pour rencontrer euh, un mineur ou euh, l'attendre, je peux pas, c'est pas permis, ça ne se fait pas et et voilà. Donc j'espère que vous, mais je pense que vous avez tous compris les jeunes qui me suivent, euh, je vous aime bien, j'aime bien vos vidéos, je vous remercie pour, euh, pour vos commentaires et tout, ils me font euh, vraiment euh, plaisir vos commentaires, mais euh, les rencontres euh, comme ça, euh, viens on va faire une vidéo ensemble, euh, voilà, ça me paraît très très difficile, donc voilà, voilà, et euh, je vous remercie tous pour vos commentaires. Je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Je vais maintenant chercher des images de, euh, du film où je vous ai dit pour les intégrer en plan d'illustration. J'en ai tourné un petit peu du village, du parc et tout ça. Je vais faire un petit montage de tout ça. Et euh, aujourd'hui, euh, je crois qu'on est le 14. Et euh, bah, la vidéo euh, va sortir, j'espère, pour euh, on est samedi 14, soit cette nuit, soit demain. Euh, voilà, le temps que de faire le, un semi-montage et puis d'envoyer ça sur Internet. Et voilà, prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Je vais reprendre ma vie normale, je vous donnerai des nouvelles. Là, je ne peux pas vous promettre une vidéo par semaine comme, euh, euh, comme avant. C'est une période un petit peu plus calme. Donc là, c'est la vidéo de, un petit peu de, de l'automne, on va dire. Et et après on verra bien, mais même s'il y a trois semaines sans vidéo, ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié ma chaîne et je ne vous oublie pas. Allez, ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien à la prochaine.